。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。台积电、三星这些晶片制造商积极扩产，不仅在现有生产线的基础上增加产能。而且还在加大海外新建工厂投资布局，这似乎对缓解晶片短缺问题有很大的帮助，可以尽快将晶片生产出来供应消费市场。自从全球市场遭遇晶片荒问题以来，台积电、三星这些一线晶片制造商就在增大晶片产能，尤其是台积电，计划在三年内拿出一千亿美元。用来提高晶片产能，解决晶片产量问题。可想要解决问题，不是投入多少钱就足够的。荷兰光刻机制造商艾斯摩尔近日表示，未来两年内关键设备会受到短缺限制，供应链会难以提升生产效率。艾斯摩尔掌握高阶光刻机制造能力，可是这家公司也遇上了许多不可抗力，包括半导体设备。经片段工带来的生产压力，德国柏林工厂遭遇火灾，还有奶气供应商的停止生产等等，都给艾斯摩尔生产光刻机带来不利影响。其认为，半导体行业的关键设备会遇上短缺。不只是艾斯摩尔，《日经亚洲评论》也表示，关键的半导体制造设备恐怕得等待一年半或者更久才能发货。而这个问题导致部分半导体设备交期再次延长，达到近两年之久。如果两年时间才能拿到货，很多工艺的迭代、晶片产品的生产都会落后。台积电手握大量的高阶晶片产能，根本不缺订单。可问题是，没有足够的半导体设备、零部件供应，这些来自供应链的晶片制造必需品，需要靠供应商们加紧生产。以最快的速度送到台积电这些晶片制造商手中，才能将晶片造出来。艾斯摩尔、日媒先后发声，摆在他们面前的只有两个选择：一个是耐心等待供应商交货；第一个是主动出击，与供应商讨论寻求出货的可能性。半导体设备供应事关晶片生产，哪怕是缺少其中一项材料、零部件。可能都无法让晶片制造产业链得以运行。目前，台积电、三星能够做的事情，除了利用现有的资源进行晶片生产，剩余的就是让供应商加紧发货了，或者想办法降低交期周期。可这些问题不是台积电、三星能解决的，必要时刻还得看供应商们能否解决面临的生产问题。毕竟，他们也需要来自更上游的生产企业供应合作，一个环节掉链子，整个产业链都不好过。台积电一季度财报会上，其财务长表示，高效能运算业务和汽车相关业务的强劲需求推升了他们的业绩。预计二季度这两大业务的需求依旧强劲，并会抵消智慧手机相关业务季节性变化的影响。从台积电的财报来看。高效能运算平台是他们一季度最大的营收来源，在季度营收中所占的比例高达百分之四十一，紧随其后的是占比百分之四十的智慧手机平台。而市场消息显示，在今年一季度成为台积电最大营收来源的高效能运算平台，在今年将会为他们带来更多的营收。台积电方面预计会超过七千亿新台币。也就是超过二百三十九亿美元。台积电的财报显示，在他们二零二一年五百六十八点二亿美元的营收中，有百分之三十七是来自高效能运算平台。照此预估，二零二一年高效能运算平台为他们带来了二百一十亿美元的营收。今年高效能运算平台为台积电带来的营收。若能超过预计的二百三十九亿美元，同比增长率就将超过百分之十。而支撑这些高效能运算与智慧手机的核心，就是最先进的晶片制程。不知从几时起，作为晶片制造领域的巨头，台积电和三星在三纳米制程工艺上的争夺战，开始引起全球半导体产业的目光。也是从高通。
、苹果等晶片设计大厂，下游开始选用台积电系列的晶片后，三星的优势便一去无回了。而对于是否实现了三纳米制程工艺，三星仅仅有个开头，台积电马上就要投片了。这就是差距，一步跟不上就会掉一大截的差距。根据此前消息。一度因开发时程延误的台积电三纳米制程工艺，近期迎来重大突破。此前的延误致使苹果新一代处理器 A16 仍采用五纳米加强版 N4 p 节点。此前的报道显示，台积电目前决定今年率先量产第二版三纳米制程的 N3B， 将于今年八月于新竹十二厂研发中心、第八期工厂及南科十八厂 P5 厂同步投片。正式以其市场校电晶体 Fin F E T 架构对决三星的环绕闸极的 G A A 制程。据 D J Times 报道，预计其初始产量在每月四万至五万片之间。N 3 B 之后，很快就有一个被称为 N 3 E 的高级变体，预计在二零二三年进行投产，而且其总裁表示进度很可能会提前。同样，据 D J Times 消息。三星电子的三纳米 GAA 工艺良率仍远远落后于其目标。根据这份报道，三星正在努力提高其三纳米 GAA 工艺良率，该工艺良率刚刚达到百分之十至百分之二十之间。三星四纳米工艺制造的良率也不尽如人意，仅为百分之三十至百分之三十五。报道称。三星计划在二零二三年引入第二代三纳米工艺三 G A P， 届时或将开始积极为代工客户服务。市场消息人士认为，三星第一代三纳米 G A A 工艺将首先用于三星自研晶片的制造，该工艺不太可能被外部客户采用。但该消息人士称，三星的第二代三纳米工艺将为外部客户的晶片设计做好准备。预计明年开始量产。该消息人士指出，台积电在转向 GAA 电晶体技术时，是否会面临良率问题，还有待观察。台积电极有可能拥有基于 GAA 的两纳米的技术，目标是在二零二五年投产。据称，三星电子规划今年实现三纳米制程晶片量产，不过业内传言。当前工艺三 G A E 的市产良率不尽如人意，仅达到约两成，低良率带来的高成本，使三星在三纳米工艺量产初期可能仅用于自有产品生产。去年，台积电总裁魏哲嘉曾表示 ，N 三制程节点仍使用 Fin F E T 电晶体的结构，推出的时候将成为业界最先进的 P P A 和电晶体技术，同时也会是台积电。另一个大规模量产且持久的制程节点，在实现三纳米工艺上的突破后，台积电似乎对两纳米工艺变得更加有信心。台积电总裁魏哲嘉证实 ，N2 制程节点将如预期那样使用 GAA F E T 电晶体，制造的过程仍依赖于现有的极紫外 E U V 光刻技术。预计台积电在二零二四年末将做好风险生产的准备。并在二零二五年末进入大批量生产，客户在二零二六年就能收到首批两纳米晶片。魏哲嘉认为，台积电 N 二制程节点在研发上已走上正轨，无论电晶体结构和工艺进度都达到了预期。随着电晶体变得越来越细小，台积电采用新工艺技术上的速度也变慢了。以往大概每两年就会进入一个新的制程节点。现在则要等更长的时间。N2 制程节点的时间表一直都不太确定。台积电在二零二零年首次确认了该项工艺的研发。根据过往信息，二零二二年初开始建设配套的晶圆厂，预计二零二三年中期完成建筑框架，二零二四年下半年安装生产设备。现在反观三星，在三纳米制程上的进度真的是一言难尽啊！那么本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。